क्वांटिटी लोगों के पास कम होती है हम देखिए इस टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं इसकी स्क्रीन प्रिंटिंग किसे कहते हैं ये होता है स्क्रीन प्रिंटिंग तो ये देखिए ये पर्दा पे एक खास किस्म का कोई कलर है और ये पर्दा पहले से कोटेड है उस पर इंक पसारा गया है एक रबड़ से इस तरीके से छापा जा रहा है ये पर्दा में कुछ कैरेक्टर आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक्चुअली में वो छननी बन गया है बाकी जो कोटिंग है वहाँ से कलर नहीं गिरेगा कलर सिर्फ पास होगा इसी सब से अब पीछे कार्ड पर ही छपने का काम होगा इस तरीके से छप गया तो फिर इसमें अब बेनिफिट हो गया देखिए अलग अलग फॉन्ट साइज अलग अलग फॉन्ट फेस और ऐसे होता है अभी भी होता है आज भी होता है लेकिन किसके पास जिसके पास क्वांटिटी हो सौ दो सौ पाँच सौ हजार इतना अगर जिसको कार्ड की जरूरत है हमको दस हजार कार्ड छपाने हैं तब ये टेक्नोलॉजी काम में नहीं आएगी हम ये नहीं कह रहे कि छप नहीं सकता बिल्कुल छप सकता है लेकिन महंगा पड़ेगा पहला महंगा पड़ेगा दूसरा टाइम टेकन तो है टाइम टेकन बहुत है क्योंकि इस तरीके से मैनुअल छापने में देखिए ये कोर्ट वगैरह सब करके दिखा रहा है कैसे छपने का काम हुआ करता था ऐसे पहले कोटिंग लग ये कपड़ा भी बहुत अलग किस्म का हुआ करता है ये कपड़ा जब आपके हाथ में है तो एक कपड़ा है एक कपड़ा है सड़ा हुआ सूती कपड़ा कह सकते हैं आप सड़ा हुआ हम ऐसे पकड़ के अगर ऐसे कर दें तो फट जाएगा लेकिन जैसे ही ये पानी से भीगता है वो भीगते ही रबड़ हो जाता था ऑलमोस्ट रबड़ फिर उसको पकड़ के आप कितना भी खींच लीजिए वो फटेगा नहीं वो स्ट्रेचेबल होगा यही कारण है कि एक बार इस पर अगर कलर लग गया इस तरीके से तो फिर ये रबड़ का काम करता है और रबड़ हो गया तो फिर कितना भी फोर्स से इस पर जब प्रेस किया जाए तो फटता नहीं था हम ये नहीं कहेंगे कितना भी फोर्स से भाई फोर्स तो जब लगाएगा इंसान तो फटेगा ही लेकिन तो इस तरीके से छपने का काम हुआ करता था जिसको हम स्क्रीन प्रिंटिंग का नाम देते हैं लेकिन अब बात हो गया कि अगर और ज्यादा क्वांटिटी किसी को चाहिए तो क्या करें तो ऐसे केसेस में तीसरा जो टेक्नोलॉजी आया इसे कहते हैं ऑफसेट ऑफसेट अब ऑफसेट टेक्नोलॉजी में होता यह है कि डिजाइन आपको जो बनाना है वो कंप्यूटर से बनाइए अब कंप्यूटर कभी नहीं खत्म होगा अब कंप्यूटर से ही डिजाइन बनेगा पूरे प्रिंटिंग मीडिया में तो डिजाइन कंप्यूटर से ही बनेगा प्रिंट उसको एक खास किस्म के पेपर पे लिया जाएगा जिसे ट्रेसिंग पेपर नहीं कहते हैं ट्रेसिंग पेपर कहते थे स्क्रीन प्रिंटिंग के मामले में इसको अब कहते हैं मास्टर पेपर ये सब जो हम कागज का नाम ले रहे हैं वो एक्चुअली में रियल नेम है इसी नाम से मार्केट में मिलेगा आप खरीदना चाहिएगा आप किसी बाजार में जाकर के देखना चाहिएगा तो मिलेगा और ये सब कागज कुछ खास किस्म के होते हैं जैसे हम जो ट्रेसिंग पेपर बोले वो आप ऐसे करके देखिएगा ना तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा वो पेपर ही है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है जैसे थिन पेपर मार्केट में आता है महंगे होते हैं एक पेपर की कीमत दस रुपए होगी आज के डेट में तो और बढ़ गई होगी मास्टर पेपर हमको आज का रेट नहीं पता लेकिन आज से हम पंद्रह साल पुराना रेट अगर बताए पंद्रह साल पुराना रेट बताए तो वो उस वक्त दस रुपया दस रुपया का एक कागज जिस पे प्रिंट निकलेगा जो डिजाइन हम बनाए वो और वो निकलेगा कैसा एक ही कलर में दैट इज ब्लैक उसके बाद उसको चढ़ाया जाता है मशीन के ऊपर वो मशीन है ऑफसेट और एक्चुअली तुरंत नहीं चढ़ाया जाता है इसको तुरंत नहीं चढ़ाया जाता है इसको पहले पकाया जाता है उस पेपर को हाँ आग पे पकाया जाता है एक खास किस्म के मशीन में गरम किया जाता है ताकि इंक उससे अच्छी तरीके से चिपके और इंक में एक उभार आ जाए वो आ जाता है और ये है हमारा एक ऑफसेट ये इतना बड़ा मशीन आम ऑफसेट है ये मेन ऑफसेट इसी को कहते हैं बाकी आप ये जो देख रहे हैं ये मिनी ऑफसेट हुआ हाँ जो बिहार शरीफ में भी आपको देखने को मिल जाए ऐसे छोटे सिटीज में इस मशीन का जो स्पीड है ना वो एक घंटे में दस हजार क्वांटिटी प्रिंट आउट करने का एक बार मशीन चालू हुआ एक घंटा में दस हजार पीस छाप देगा छाप देगा 
क्या होता है कि इसी में मास्टर पेपर यहाँ पे लग जाता है और उसके बाद वो मशीन चालू हुआ नीचे यहाँ पेपर का बंडल जिस तरीके से देख रहे हैं जिस कलर का इंक दे दिए अब उस कलर से वो छपाई शुरू कर देगा अगर ब्लू छापना है तो ब्लू से छप गया रेड छापना है तो रेड से छप गया बाकी मास्टर पे जो प्रिंटिंग निकला था वो था ब्लैक तो इस तरीके से छपता है तो फिर कहिए ये इतना बड़ा ऑफसेट क्यों है ये चार कलर ऑफसेट है फोर कलर यहां दिखाई दे रहा होगा ये सब फोर कलर ऑफसेट है ये बड़ा ऑफसेट है जो किसी न्यूज के छपने वाले के पास होता है जैसे आज हिंदुस्तान दैनिक जागरण सोच करके देखिए एक दिन में कितनी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बट जाती है यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है वो कहाँ से आता है तो पटना से आता है हर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से आता है पटना से ही जाता है बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में अब पटना में छपता है पूरे बिहार स्टेट में एक दिन में न्यूज़पेपर की सप्लाई कितनी होती होगी सिर्फ एक ब्रांड के अगर हिंदुस्तान है तो कितना ये क्वान्टिटी लाखों में होगा हो सकता है करोड़ में भी जाए और ये छापना कितने बजे है रात में ग्यारह बजे छापना शुरू होना है और तीन बजे मशीन बंद भी हो जाना है तीन बजे कहा दो ही बजे के पहले बंद भी हो जाना है मतलब वही दो तीन घंटे ही मशीन चलेगा क्योंकि रात के आठ बजे का न्यूज भी आप सुबह में पाते हैं हाँ और पटना में छपा है और बिहार शरीफ में सुबह पांच बजे पढ़ रहे होते हैं इन चीज को समझिए तो ये पूरा मामला डेली बेसिस पे होता है और बहुत फास्ट होता है इसलिए ये हैबी टाइप के इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं ये मशीन फोर कलर मशीन है जहां चार अलग अलग कलर जो कि सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक होता है ये चार कलर दिया जाता है और चार बार ये छपाई का प्रोसीजर होता है एक पेपर चार बार छपता है तब जा करके वो एक कंप्लीट न्यूज बनता है मतलब ये अगर न्यूज़पेपर है ये मशीन से जाएगा यहाँ पे छप जाएगा एक कलर से फिर ये आगे बढ़ेगा तब तक यहाँ तक ये सूख जाएगा और मशीन का अगले हिस्से में अभी जब इन करेगा तो फिर इसी पे फिर छपेगा उसी के ऊपर तो दूसरा हुआ फिर आगे बढ़ेगा सूखा भी आगे छपा भी फिर आगे बढ़ा छपा चार बार और इस बात को दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं बाहर से कोई भी न्यूज़पेपर लाइए कोई भी न्यूज़पेपर रैंडम ना ताकि एक्चुअल कलर में छपाई हो ताकि छपाई रंगीन हो मतलब छपता एक कलर से है ये बात समझना है छपते देखे हैं न्यूज़पेपर आप सभी के पास आता होगा घरों पे भी आता होगा आपने कुछ चीजें नोटिस नहीं करी है पेपर भी आजकल हल्का कर दिया बहुत हल्का कर दिया हम बहुत दिन बाद छू रहे हैं हाँ मतलब बहुत हल्का पेपर है ध्यान दीजिए दुनिया का कोई भी न्यूज़पेपर हो ये जो आप देख रहे हैं कलर्स नीचे हाँ ये होता ही होता है दुनिया का कोई भी न्यूज़पेपर हो समझ लीजिए कि इस पे कुछ नहीं छापना है हमको ऐसा आप दिमाग में बैठा के चलिए हमको छापना है चार कलर सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक आप ऐसा मान के चलिए ये चार कलर अगर हमको छापने हैं तो क्या होगा तो मशीन में जो मास्टर लगा हुआ होगा चार डिफरेंट मास्टर होगा चार सेक्शन में एक जगह हम सियान कलर का इंक का डब्बा उझल दिए दूसरा जगह मैजेंटा तीसरा जगह येल्लो और चौथा जगह ब्लैक ये पेपर जब यहां से पास होगा मशीन से तो एक जगह सिर्फ सियान छापेगा बाकी कुछ नहीं छापेगा बाकी छोड़ देगा आगे बढ़ेगा तो फिर मैजेंटा छापेगा बाकी कुछ नहीं छापेगा फिर आगे बढ़ेगा येलो छापेगा कुछ नहीं बस फिर ब्लैक छापेगा कोई कलर बनाता है अब अब सपोज करिए कि हमको ये बाइक छापना है और बाइक का कलर है ब्लू तो मशीन को पता है कि कितना परसेंट ई चार में से कितना परसेंट कौन कलर इस पे छपेगा तब जाकर के वैसा कलर आ जाएगा और मशीन वही काम करता है मास्टर पेपर जब निकलता है तो चारों का अलग अलग मास्टर पेपर निकलता है और मास्टर पेपर ऐसा होता है जिसमें इतना ही होता है कि भाई ये जो है ना इतना परसेंट ही कलर को 
पास करवा पाएगा होता है क्या सही है क्या गलत है तो नहीं पहला पे, पहले अगर सही ये चेक करना है कि छपा जो कंटेंट है वो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं या कोई एरर्स तो नहीं ये काम पहले हो चुका होता है दस बजे के पहले फाइनल हाँ यानी टाइपिंग का सारा काम आठ बजे के पहले नौ बजे तक हार्ड अगर कोई चीज टाइप हो रहा है रात के दस बजे तो वो न्यूज पेपर में नहीं छप पाएगा क्योंकि वो आगे के प्रोसीजर में जा चुका है हाँ मतलब ये पहले सिस्टम से ही निकाल करके पहले चेक हो गया है नॉर्मली करेक्शन का काम पहले ही हो गया है वहां देखा ये जाता है कि पहली बार अगर कुछ छपा तो सब कुछ का पोजीशन सही है कि नहीं और इसी पोजीशन के लिए नीचे ये दिया जाता है ये पूरा एक ही लाइन में क्यों है सिर्फ पोजीशन जानने के लिए कि आपने सही पोजीशन पे है या नहीं उसके अलावा ये डिजाइन देखिए ये देखने में ताकि डिजाइन भी दिख जाए और ये अगर चारों कलर का पोजिशन अपने सेम जगह पे होगा तो बीच में यहाँ एक प्लस का निशान दिखाई देगा आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा करके देख लीजिए इसके बैक साइड में सेंटर में एक प्लस का निशान होगा एकदम सेंटर पॉइंट पे हर पेज में जो कलर पेज है जो ब्लैक एंड वाइट है उसमें नहीं होगा लेकिन कलर में होता है चारों कलर एक जगह पे गिरेगा तो हर हाल में ब्लैक का ब्लैक दिखेगा दुनिया के किसी भी प्रेस में ऐसे ही काम होता है और ऐसे ही छपाई होता है सोचिए इतना बड़ा मशीन होता है ये पूरा सब अलग अलग पहले के समय में कुछ और था बाद में कुछ और देखिए एक तरफ पेपर रोल होकर के गया छपा आगे बढ़ा छपा आगे बढ़ा छपा आगे बढ़ा छपा आगे बढ़ा उस तरीके से प्रोसेस हो गया जैसे ऐसे समझिए पहले जो वॉशिंग मशीन आता था वो कैसा आता था कि सिर्फ धोता था मैनुअल पानी भी मैनुअल अब हो गया ऑटोमेटेड उसके बाद भी हो गया क्या कि अब सुखा भी देता है अब तो मशीन ऐसा आता है जो प्रेस वगैरह भी कर करके मोड़ करके दे देता है अभी पूरा प्रिंटिंग मीडिया कैसे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है तो कंप्यूटर के चार टाइप कंप्यूटर के चार टाइप सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर ये माइक्रो सबसे छोटा कंप्यूटर सबसे कम पावरफुल कंप्यूटर है अब माइक्रो कंप्यूटर का चार टाइप डेस्कटॉप लैपटॉप पॉम टॉप और टैबलेट तो इसमें सबसे टॉप वाला मतलब सबसे छोटे कंप्यूटर में यानी माइक्रो कंप्यूटर में सबसे टॉप का कंप्यूटर जो हुआ दैट इज डेस्क तो हम डेस्कटॉप का मदद लेते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए अब दिमाग में आ रहा होगा कि हम लैपटॉप नहीं यूज कर सकते डेफिनेटली कर सकते हैं आप बट वो कंफर्ट नहीं मिलेगा जो कम हाँ वो प्रोफेशनल चीज नहीं हो पाएगा जो प्रोफेशनल आप डेस्कटॉप पे करते हैं क्योंकि डेस्कटॉप का प्रोसेसर का जो पावर होता है वो लैपटॉप के अपेक्षा अधिक होता है हम कहना ही चाह रहे हैं कि आई का ट्वेल्थ जनरेशन का एक लैपटॉप और आई थ्री का ट्वेल्थ जनरेशन का एक डेस्कटॉप को अगर कंपेयर करें तो दोनों के प्रोसेसिंग में डिफरेंस मिल जाएगा ये डिफरेंस दुगना से भी बहुत ज्यादा है और उतना ही नहीं लैपटॉप पे वो कंफर्ट नहीं मिलेगा यहाँ काम होता है प्रोफेशनल छपने का काम है प्रोफेशनल तरीके से काम होता है तो यहाँ आपको फुल ऑन कम्फर्ट चाहिए आप जो लोग भी सिस्टम पे काम करते हैं खास करके ग्राफिक डिजाइनिंग का तो इसके लिए पूरा स्पेस चाहिए एक डेस्क चाहिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए तब जा करके वो ढंग से डीटीपी का काम कर सकते हैं फिर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं कोई भी डिजाइन बना सकते हैं मतलब हाँ इसको समझिएगा हम यहाँ आपको इस धरती का हर एक डिजाइन जितना आप देख चुके हैं अपने पूरे लाइफ में या देखेंगे फ्यूचर में एक बार डीटीपी कर लेने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप किसी डिजाइन को देखें और कहिए कि ना ये हमसे नहीं बनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मतलब इस धरती का कोई भी डिजाइन आप बेशक यहां डिजाइन कर सकेंगे जो कि प्रिंटिंग पर्पस के लिए होना चाहिए 
प्रिंटिंग पर्पस में इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी डिजाइन आप यहां आसानी से बना सकते एनी थिंग एनी थिंग इसमें तीन सॉफ्टवेयर ही पढ़ना है पूरे छह महीने के कोर्स में पूरे छह महीने लगेंगे सिर्फ इस तीन सॉफ्टवेयर को जानने में कोरल ड्राफ पेज मेकर और फोटोशॉप जानने में अब सोचने वाली बात है कि इसमें इतना वक्त लगता है तो कैसे तो कोरल डिजाइन के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से एक है जहां हम लोग किसी भी तरीके की डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग पेज मेकर बुक वगैरह के लिए है जब टाइपिंग की बात आती है बुक मैगजीन न्यूज़पेपर ये सब आज भी आज भी आज भी ये जो छप करके पेपर हमारे पास आया है वो टाइप कहाँ किया गया होगा तो पेज मेकर नाम के इस सॉफ्टवेयर में और पूरी दुनिया में फोटो के एडिटिंग से रिलेटेड जितना काम है फोटो के एडिटिंग से रिलेटेड वो सबका सब हो जाएगा फोटोशॉप में फोटो का एडिटिंग मतलब फोटो से रिलेटेड चाहे जो भी हो उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट ह्यू सेचुरेशन या फिर फोटो में किसी तरीके का एरर कोई स्पॉट है जिसको रिमूव करना है आ, कुछ और चीजें कहीं जले का निशान है उसको हटाना है कुछ पिंपल्स उम्पल से उसको हटाना है कुछ साफ करना है कि गोरा है काला बनाना है काला है गोरा बनाना है इस तरीके का जितना चीज है फोटो से रिलेटेड सब काम होता है फोटोशॉप में